Asante tena. Lengo kubwa la vita eh, duniani eh, kama ambavyo nimekuwa nikifafanua na kudadavua eh, ndani ya IBM HNL eh, ndani ya MBM HNL eh, ya kwamba lengo kubwa la vita duniani ambalo eh, pengine wote tunaweza tukana wasiwasi nalo ni kuhakikisha kwamba dunia haitawaliki. Watu wengi wanakuwafahamu. <laughs> lengo kubwa la vita unapona vita viko sehemu lengo kubwa kuhakikisha kwamba dunia haitawaliki hata kidogo na unapona vita vinapigwa sehemu fahamu ya kwamba kuna mtu ananufaika kupitia vita hivyo unapona watu wanapitia maumivu wanateseka kama unaona sasa hivi yuko yuko wanateseka eh wanakimbia nchi yao wanakimbia nchi yao kwa sababu nyingi wa ukweni wanakimbia nchi yao kwa sababu nyingi wanakimbia nchi yao kwa sababu hakuna chakula <laughs> wanakimbia nchi yao kwa sababu hakuna umeme na gesi <laughs> wanakimbia nchi yao kwa sababu eh, ya vita hamna usalama na ulinzi wa kutosha wanakimbia nchi yao kwa sababu ya 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 ya, 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 ya baridi kali the winter has begun <laughs> the, the winter is no longer coming the winter has begun umone wanakimbia nchi kwa sababu wanakiongozwa michongo michongo ambaye haileweki mkiwa mnaongoza mtu ambaye sasa hivi amehamishia vita kwa makanisa pako ni makanisa yani ameanza kurudi na watu pale ndani eh mama yangu zelenski amelivaa ame, ame zelenski amelivaa dude tena amelivaa vibaya zelenski amelivaa dude tena amelivaa vibaya mno kwa lazima ile kwake ameanza kutafuta wachawi ndani ya ndani ya ukweni <laughs> Ukianza kutafuta wachawi ndani ya taifa lako ukaacha kudina na, 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 na adui yako maana ni kwamba ni moja ya dalili za wewe kuanguka ni moja dalili za wewe kufeli ni moja ya dalili za wewe kupoteza mwelekeo ukianza kutafuta wachawi ndani ya taifa lako <laughs> Lengo la vita ni kupunguza idadi ya watu duniani Lengo la vita ni kuisha kwamba dunia haitawaliki. Lengo la vita ni maslahi mapana ya kisiasa, maslahi mapana ya kiuchumi, maslahi mapana ya kijamii, maslahi mapana ya teknolojia. Kwa sababu unapona urusi huko vitani anapigania kile ambacho ni cha kwake, amesema ya kwamba yale majimbo yalikuwa ni ya kwake. Hakuna nchi inaitwa Ukraine, nchi ya Ukraine ilianzishwa kisiasa mwaka 1917 na, 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 na majimbo yote manne kwa maana kwamba Hakiv kwa maana kwamba Hasson Donibezi za pwani ni majimbo ambayo Joseph Stalin mwaka 1994 aliipatia Ukraine kama jirani mwema lakini sio majimbo ya Ukraine inaye chama kwa asili kwa urusi anapigania kile ambacho ni cha kwake watu wengi wafahamu ni vita vikubwa na Marekani hataikubali kinachomsumbua Marekani anaamini ya kwamba yeye ndo bado ndo 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 baba <laughs> Yendo baba wa dunia baba huwa anazeeka nguvu huwa zinaisha uwezi kuwa na akili kila siku uwezi kuwa na akili siku zote kuna kimu utachoka tu baba wa dunia wameshachoka na ukasuka wa Marekani amejipa ukiranja tiendo kiranja yendo everything one and only yendo alpha and omega kwamba tumsikilize yeye katika kila kitu haiwezekani dunia ni kubwa Dunia ni kubwa sasa Putin anasema kwamba haiwezekani twende kum haiwezekani tumwabudu mtu kwa paka lini Yaani kushiba ili si wa Afrika tushibe lazima tuwapigie magoti wa wazungu Yaani ili wa Afrika mambo yetu yaende lazima tuwapigie magoti wa wazungu Hatuwezi fanikiwa mpaka tuwashikishe wazungu ndio yani yaani sasa huu kasuku na huu utumu wa kifikra mental slavery Kwamba ili tu Afrika tufanikiwe lazima tuwashirikishe wazungu. Alisema mgonja ya kwamba, yani ukiona Mwafrika ametoboa, unapoona Mwafrika ametoboa katika mambo yake. Amekuwa very famous na pesa na nini? Amekuwa exposed ana kila kitu. Fahamu ya kwamba kuna mkono wa mzungu. Mzungu na shia zake hapo. Unapona Rwanda eti yo Rwanda, eh hivi na hivi Rwanda wamenyenyuka nyenyuka kidogo na nyinyi wamenyenyuka nyenyuka kidogo. <laughs> kuna mkono wa mtu pale. Unapoona Kenya kidogo na jisifu sifu, mimi nasikia miaka mingi Kenya na uchumi mkubwa, uchumi mkubwa. Ukifanya analysis za Kenya, uchumi wa Kenya, standard of living, eh, utagundua kwamba Kenya kuna maskini wengi kuliko Tanzania. Kenya kuna watu 
wengi ni maskini nadhani ni maskini haswa kwa Tanzania ukiona nchi imepiga hatua jua kuna mkono wa mtu angalia Afrika Kusini kuna mzungu pale angalia Kenya kuna wazungu pale angalia Rwanda ya leo kuna mkono wa mzungu pale angalia Misri kuna mzungu pale mataifa mengi ambayo yamenyenyuka angalau kwa sababu mzungu anachukua ana, ana tisini, anakupa asilimia kumi alisema mgonja wakati mwingine anakupa asilimia anachukua asilimia tisini, saba, anakupa asilimia tatu, alisema mgonja kwa unapoona mambo yanakuwa tofauti ni kwamba unapoona Mwafrika ametumwona huyo Mwafrika tayari yuko tayari bene na wazungu sasa mambo ni tofauti mambo ni tofauti mambo ni magumu kati kuli mwengu wa sasa kipindiki ambacho dunia ina changamoto nyingi mambo ni mengi vita vingi mambo yaeleweki maana sasa hivi tunaenda paka mwaka 2000 yani maana sasa hivi ni 2020 na 2020 na 2023 hivi vinavyoongea lakini nitale nitale 5 mwezi wa 12/2022 tunaelekea 2023 maana hivi vita athari ya hivi vita athari yake matokeo yake ya hivi vita ni ya miaka kumi kwa dunia itaathirika na mgogoro wa Urusi na Ukraine kwa kipindi cha miaka kumi kwa tegemeani mifumo kubadilika sera kubadilika mambo mengi yatabadilika vitu vingi tegemeani mabadiliko mengi sana hapo hapo baadaye mengi sana na mgogoro huu wa kiuchumi si ya vita inaenda mpaka matokeo yake effect yake tutaendelea ku feel the pinch the effect of this war until 2030 paka mwaka 2030 ndivyo jinsi ilivyo kubomoa ni rahisi sana kujenga roma haikujenga kwa siku moja lakini haikuanguka kwa siku moja izipita karne mbili eh tulianza kuona kutikisika na kuanguka kwa roma miaka mingi sana Roma inaanguka watu wengine oh Roma ianguki. Ndio Roma inaanguka hii Roma imekaa vibaya viongozi hawaeleweki watu wao hamna Roma iko vizuri ianguki. Karne mbili baadaye Roma ilianguka. <laughs> Unajua unapoanza kupromoka huwezi kuona na ah, uko sawa watu hamna. Wanampona hiki kijakaa sawa hapana kipo sawa bwana tulieni. Wewe bosi mbona hiki ah hii kipo sawa tulieni? Kupromoka ni taratibu sana ni it's a very slow motion. Yaani moshi taratibu sana huwezi ku the pinch mapema lakini taratibu sana unaweza unaweza kuenjoy Roma haikujengwa kwa siku moja lakini pia Roma haikuanguka kwa siku moja Chinua Achebe sema kama the problem of leadership the problem of Africa is leadership Kipindi hiki tuna uhaba sana wa viongozi wenye utashi wa kuweza kutatua matatizo kwa haraka zaidi Tunawaba viongozi wenye uwezo maana kipindi hiki ndio kipindi macho tutajua ni kiongozi upi ana akili yupi hana akili changamoto mara nyingi ndio huwa zinapima viongozi wetu changamoto zinapokuwa nyingi katika familia ndio tutajua baba akili yake imeishia wapi na inaanzia wapi watu wao oh, wewe bwana acha na mambo hayo unajua hayo mambo sio mazuri sana acha na nayo sasa sasa Uingereza na umoja wa Ulaya wanafikiri bado wao wanafikiri bado wao ni wakubwa kumbe ukubwa ulishaisha wanaishi kwenye kivuli cha kwamba wao bado ni wakubwa ndio maana ndio maana Marekani siku zote hapiganaki vita mwenyewe lazima awe na washirika pembeni na nimekuwa nasema vita ni washirika siku zote lakini Marekani hajawahi kwenda vitani mwenyewe lazima awe na wapambe wapambe nukts wapambe wa Marekani sasa vita ni kati ya Urusi na na na, na, na Marekani kupitia kibaraka Zelensky mazaraka ni baraka Marekani anamtumia Zelensky kuidhofisha Urusi ndio kawaida yake tangu mwanzo ndio kawaida yake Marekani kuwatumia watu wengine kwa maslahi yake binafsi alimtumia Saddam Hussein nani Osama bin Laden kudhofisha socialism Afrika Mashariki ya Kati ni kawaida yake sawa sasa ukiangalia sasa hivi ni wazi kwamba Umoja wa Ulaya kabila wao wako sawa na Marekani. Marekani ni taifa kubwa. Wana akiba, wana chakula japo sasa hivi kimeisha. Sio kama zamani tulikuwa tunaambiwa kwamba oh Marekani ana chakula cha cha kutumia miaka mia moja. <laughs> mambo ya zamani, mambo ya ovyo sana. Ndio Marekani ni taifa kubwa, aliko vizuri ana pesa, ana print makaratasi. 
ni Wayahudi wale ni Wayahudi wale wana, wana pesa wanapenda makaratasi uchumi ni mkubwa wana mkono mrefu wana vitu vingi lakini umoja wao wenyewe maskini ya Mungu mnaingilia wasavyo wameanza kulalamika unajua hatuna mgogo hatuna akiba ya kutosha silaha zimetumepungikiwa silaha na tulisema kwamba kila mtu atakwenda kula kule alikopeleka mboga mtashiba kulingana na, na mboga mlizopeleka kila mtu sasa atakuwa kulingana na, na urefu wa kamba wameanza kurudi nyuma wameanza kurudi nyuma wamepunguza misaada nchini Ukraine na tuliambia mwanzo kwamba ujio wa Republican ni majanga kwa kwa, kwa Ukraine. Watu hapana, ndio tunajua tunajua Marekani ni wale wale. Lakini vile vyama Republican, Democrats wana tofauti zao. Wanatofautiana katika baadhi ya mambo kadha wa kadha. Republican ni wazalendo zaidi. Republican ni America first. Yaani Republican ni Marekani kwanza. Mambo ya visoko la kuinyo huko duniani wao ni baadaye sana. Wao ni America fest ndio kuna Trump anakuambia make America great again maga sasa umoja sasa wasio mpenda kaja ameingia Republican misaada imepungua ameanza kuoji sasa sasa hivi tunaongoza bunge Republican ameanza kuoji sasa kwa maana hizi pesa zinaenda wapi je kuna transparency and accountability kwenye hizi pesa ambazo zinaingia nchini Ukraine mbona kama hamna transparency and accountability ameanza kuoji sasa na nchi ya Ukraine ni nchi ambayo inarushwa nyingi, wezi ni wengi, wapigaji ni wengi. Hizi pesa je, mna uhakika hizi pesa ambazo zinaenda Ukraine zinafikia walengwa? Wameanza kuhoji Republican. Wameanza kuhoji juzi Biden ameomba 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 ngapi? Ameomba bilioni ngapi? Bilioni 37 itapeleka Ukraine. Una kiti mama. Una invest pesa nyingi baada ya kuinvest nguvu kubwa kwenye kutafuta diplomacy way baada ya kuinvest nguvu kubwa kwenye kutoa mazungumzo ana invest pesa nyingi kwa pesa hizo huwezi shindana na urusi yeye hana cha kupoteza urusi hana cha kupoteza wazungu wakaingia mkengo ilichanganya hapo sasa imekula kwao <laughs> imekula kwao wazungu ndio tunaole msemo wetu tunasema kwamba msemo wetu ule wanazengu unasema kwamba ugomvi wako wewe na majirani zako usuamishie wapita njia ugomvi wako wewe na majirani zako usiwamishie wapita njia. Natali sana. Natali sana. Ulaya wanateseka sana. Ulaya wanapata shida katika ugomvi ambao sio wao. Mama baadhi ya mataifa walijitoa kama kama Serbia sema mimi Serbia alijitoa. Aya kama Hungary, Hungary sema si hatuwezi kuwekea vikwazo Urusi katika mambo ya kijinga. Eh? Sasa ani hatari sana unapununua ugonjwa ambao sio wako. Lazima ile kwako tu. Ukiangalia Marekani, Marekani na na umoja Ulaya. Umoja Ulaya ndio wanateseka sana kipindi kuliko Marekani. Marekani iko mbali kule. Na Marekani aliyotumia wazungu ili wamsaidie saidie pale waendelee. Uingereza yajifana tu mara kwa mara bilioni milioni 300, mara sikafanyaje? Mara sikapeleka sana nchini Ukraine, mara sikaenda kule Boris Bojo. Nakumbuka Bojo alienda paka Kivu kibindi kivu mepigwa pigwa mepigwa pigwa ati bojo akaenda bojo boris johnson anaenda paka kivu kiherehere ho hata mwacha ukweni una moyo wewe unaifahamu ukweni ya kwako ndani ya nchi yako kuna shida kibao deal with your own problems kwanza sasa wazungu wateseka wanambwela mbwela asante <laughs> ni sana wanazengwa na ukungu mwafrika <laughs>